পরীক্ষার জন্য সিলেবাস দেওয়া হয়ে গেছে তো আমরা অলরেডি পিওর সায়েন্স এবং সোশ্যাল সায়েন্সের সিলেবাসটা দেখে নিয়েছি আজকে আমরা বায়োসায়েন্সের সিলেবাস দেখে নেব এবং তার সঙ্গে রেফারেন্স বই হিসেবে আপনারা কী কী ফলো করতে পারেন সেটাও বলে দেব ওকে তো বায়োলজি থেকে ফিফটি 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 তিনটা পার্ট রয়েছে তিনটা পার্টেই চ্যাপ্টারগুলো যেগুলো রয়েছে দেখুন যে প্রথমে রয়েছে ডেফিনেশন এক্সপ্লেনেশন ওভারঅল ভ্যাকেশনস অফ ফটোসিনথেসিস কম্পোনেন্টস অফ ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড দে আর সোর্সেস অ্যান্ড রোল ইন ফটোসিনথেসিস যাই হোক ফটোসিনথেসিস তারপর রয়েছে রেসপিরেশন তারপর প্ল্যান্ট নিউট্রিশন চার নম্বরে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ইন প্ল্যান্ট পাঁচ নম্বরে মিনস অফ রিমোবাইল অফ এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস ইন প্ল্যান্ট ছ নম্বরে রয়েছে প্ল্যান্ট হরমোন সাত নম্বরে রয়েছে সেল আট নম্বরে প্ল্যান্ট টিস্যু ন নম্বরে রয়েছে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্ট হ্যাঁ ন নম্বর এটা দশ নম্বর রয়েছে হেরিডিটি এগারো নম্বর রয়েছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো তারপর সেকশন বিতে যেগুলো রয়েছে ব্রিদিং অর্গানস ইন অ্যানিম্যাল দু নম্বর রয়েছে ফেজেস অফ নিউট্রিশন ইন অ্যানিম্যাল তিন নম্বর রয়েছে সার্কুলেটরি সিস্টেম চার নম্বরে লোকোমোটর সরগান অফ ডিফারেন্ট অ্যানিম্যাল পাঁচ নম্বর সেল সাইকেল ছ নম্বর রিপ্রোডাকশন ইন অ্যানিম্যাল সাত নম্বর হচ্ছে মার্ফোলজিক্যাল অ্যান্ড প্ল্যানেটোলজিক্যাল এভিডেন্স আট নম্বর রয়েছে এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাডপ্টেশন ন নম্বর রয়েছে বায়োকেমিক্যাল সাইকেল এখানে মধ্যে কার্বন সাইকেল নাইট্রোজেন সাইকেল এগুলো রয়েছে ইকো সিস্টেম ফুডসিন এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো রয়েছে দশ নম্বর যেগুলো দিয়েছে সেটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ গ্রুপ সিতে যেগুলো রয়েছে ব্রিদিং অর্গান দু নম্বর দিয়েছে টাইপ অফ ফুড দের সোর্সেস অ্যান্ড নিউট্রিশনাল ইম্পর্টেন্স তিন নম্বর রয়েছে কম্পোনেন্টস অফ ব্লাড অ্যান্ড সেকশন অফ ইচ কম্পোনেন্ট অফ ব্লাড ব্লাড গ্রুপ ব্লাড কগুলেশন এটসেট্রা চার নম্বর রয়েছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড সেংশন অফ মেইন এক্সক্রিটার অর্গান অফ হিউম্যান পাঁচ নম্বর নার্ভাস সিস্টেম ছ নম্বর হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড অফ হিউম্যান সাত নম্বর হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আট নম্বর কমিউনিকেবল অ্যান্ড নন কমিউনিকেবল হিউম্যান ডিজিজেস সেগুলো রয়েছে তো বায়োসায়েন্সের যে সাবজেক্ট তার মধ্যে যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুবই সহজে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন তবে নতুন যে সিলেবাসের বই রয়েছে সেই বইয়ে কিন্তু আপনারা সবগুলো পাবেন না সেই জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট বইয়ের ইন্ডেক্সটাও দেখে দেব আপনাদের জীবনবিজ্ঞান পরিচয় চৌধুরী ভট্টাচার্য সাতরা একটা বই ছিল সেটা হচ্ছে পুরাতন সিলেবাসের লাস্ট সংস্করণ যেটা দু হাজার সংস্করণ সেটা তখন ক্লাস নাইন এবং ক্লাস টেনের জন্য একত্রে বইটা থাকত সেটা হ্যাঁ প্রথম কবে প্রকাশ করা হয়েছিল সেটা প্রকাশ করা হয়েছিল সপ্তম সংস্করণ যেটা আমার কাছে রয়েছে সপ্তম সংস্করণ হচ্ছে নাইনটিন এইটিতে তারপর সেটাকেই সংস্করণ বদলে বদলে লাস্ট যেটা করা হয়েছে একবিংশ সংস্করণ অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি দু হাজার লাস্ট ভার্সনটা এসছে তো দু হাজার যে ভার্সনটা বই এসছে সেটা বাইরের জন্য খুবই একটা ভালো একটা বই আপনি বলতে পারেন এবং সেখানে কিন্তু আপনার যে সিলেবাস রয়েছে তার প্রায় এইটটি পারসেন্ট পেয়ে যাবেন সেই বইতে ক্লাস নাইন এবং ক্লাস টেনের সিলেবাস রয়েছিল তো স্ক্রিনের মধ্যে আপনারা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট দেখে দিচ্ছি যে দেখুন যে সিগনিফিকেন্স অফ ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড রেসপিরেশন রয়েছে নিউট্রিশন ইটস ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে তারপর সার্কুলেশন অ্যান্ড ব্লাড সেটা রয়েছে মুভমেন্ট অ্যান্ড লকমোয়েশন রয়েছে এক্সক্রিশন সয়েল ভাইরাস অ্যান্ড মাইক্রোবস রয়েছে তারপর ক্লাস টেনের জন্য ছিল নার্ভাস সিস্টেম সেন্সর ঘান উইথ রেফারেন্স টু হিউম্যান বিং জেনারেল আইডিয়াজ অ্যাবাউট হরমোন সেল ডিভিশন অ্যান্ড ইটস সিগনিফিকেন্স সেল ডিভিশন কিন্তু সিলেবাসে খুব সম্ভবত নেই আমরা দেখি নি সিলেবাসের মধ্যে সেল ডিভিশন নেই তো সেটা কিন্তু আপনি ছেড়ে দিলেও হচ্ছে সেল ডিভিশন না সেল ডিভিশন হুম সেল ডিভিশন সম্বন্ধে যেগুলো রয়েছে সেল সাইকেল ডেফিনেশন অ্যান্ড ফেজ টাইপস অফ সেল ডিভিশন অ্যান্ড ফেজ হ্যাঁ হ্যাঁ সেল ডিভিশন রয়েছে সেটা পড়তে হবে তারপর গ্রোথ অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন হেরিডিটি ইভলিউশন অ্যাডাপ্টেশন কার্বন সাইকেল নাইট্রন সাইকেল অক্সিজেন সাইকেল সেগুলো রয়েছে জেনারেল আইডিয়াজ অ্যাবাউট ইকো সিস্টেম অ্যান্ড কনজারভেশন অর্থাৎ সিলেবাসে আমরা যে তিনটা পার্টে যেগুলো দেখলাম সেগুলো কিন্তু সবগুলো এখানে রয়েছে 
বাংলা মিডিয়ামের বই রয়েছে সেটা সেটা দুর্গন্ধ চ্যাপ্টারগুলো বাংলাতে রয়েছে জীবন বিজ্ঞানের গুড়ার কথা পূর্ব পাঠ সালু সংশ্লেষ এবং শোষণের তাৎপর্য পুষ্টি বিভাগ পরিপাক সংবহন এবং রক্ত চলন গমন রেচন ভাইরাস মাটি এবং জীবাণু জীবাণু এবং মাইক্রোবস তার মধ্যে যে সাব টপিকগুলো রয়েছে যেগুলো আপনার রয়েছে সেগুলো দেখলেই হবে তো এই বইতে যেভাবে ডিটেলস দেয়া রয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিটেল রয়েছে এবং কোনো ডিটেল বাদ দেয়া নেই সবগুলো বিষয় দিয়ে দিয়েছে বর্তমানে যে এন সিআরটির বায়োলজি বইটা দেখবেন যে অনেক কিছু জিনিস আপনি চাইছেন বা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন মিলিয়ে দেখবেন যে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে এই টপিকটা কিন্তু সেগুলোর আনসার আপনি বইতে পাবেন না কিন্তু সেই যে লাস্ট যেটা দু হাজার চারের ডিসেম্বরের বই যেটা বললাম সেখানে কিন্তু সব কিছু আপনি পাবেন ইন ডিটেল সেটা দেয়া রয়েছে তো সেই বই ফলো করলে কিন্তু আপনার বায়োসায়েন্সের দিকটা হয়ে যাচ্ছে বায়োসায়েন্সের দশম শ্রেণী তখন ছিল যে স্নায়ুতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়স্থান হরমোন কোষ বিভাজন বৃদ্ধি এবং জনন বংশগতি অভিব্যক্তি অভিযোজন কার্বন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন চক্র বাস্তুতন্ত্র এবং সংরক্ষণ এইগুলো ছিল তো সেগুলো দেখে নিলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বইগুলো ইন ডিটেল সুন্দরভাবে রয়েছে বইয়ের কাভার পেজটা হচ্ছে এমন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাছাড়া আপনি তার সঙ্গে যেটা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে সাতরা পাবলিশারের চৌধুরী সাতরা লেখক ছিলেন জীববিদ্যা পরিচয় দশম শ্রেণী সেটা আপনি দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে কি এডিশনটা হচ্ছে দু হাজার সেই বইটাও ভালো বর্তমানে এন বই থেকে কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সেটাকেই প্রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে কারণ সাঁতরাতে ডিটেলস থাকে প্রথম যে বইটা আমার ছিল সেটাও কিন্তু চৌধুরী ভট্টাচার্য সাঁতরা এবং বর্তমানে যেটা বলছি সেটাও কিন্তু সাঁতরা তো সেখান থেকেও আপনি দেখতে পারেন দুটো বই মিলিয়ে দেখে নিলে কিন্তু বায়োসায়েন্সের পর্সনটা আপনার পুরোপুরি কভার হয়ে যাবে সেখানে ক্লাস টেনের সিলেবাসে লাইফ প্রসেস রয়েছে কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন ইন অ্যানিম্যাল অ্যান্ড প্লান্ট রয়েছে রিপ্রোডাকশান রয়েছে হেরিডিটি অ্যান্ড ইভোলিউশন রয়েছে আওয়ার এনভারনমেন্ট রয়েছে এই টপিকগুলো সেখানে রয়েছে সেগুলো কিন্তু ওইখানেও ইন ডিটেল হিসেবে দেয়া আছে সেগুলো দেখে নিলে হবে আর একটা কথা হচ্ছে অনেকে নোট চাইছেন এম সি কিউ ঠাই প্রশ্ন উত্তর পড়ে নেবেন তো এম সি কিউ ঠাই প্রশ্ন উত্তর পড়ে নিলে কিন্তু আপনি এস টিজিটি খুব বেশি একটা সুবিধা করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে ইন ডিটেল টপিক পড়তে হয় যে কোনো কম্পিটিভ এক্সামে কি দেখা হয় আপনার সেই বিষয়ে কতটুকু নলেজ রয়েছে সেটা দেখা হয় তো শুধু এম সি কিউ পড়ে আপনি আমার নলেজ গেইন হয়ে গেছে অনেক কিছু সেটা আপনি বলতে পারবেন না পুরো টপিক আপনাকে জানতে হবে টপিক এমনভাবে জানতে হবে এমনভাবে আয়ত্ত করতে হবে যাতে ওই টপিক থেকে যে প্রশ্ন করাই হোক না কেন আমি আনসার করতে পারি এবং ইন ডিটেল যখন আপনি পড়াশোনা করবেন তখনই সেটা কেবলমাত্র সম্ভব হবে আদারওয়াইজ সেটা সম্ভব হবে না তো এই দুটো বই ফলো করলেই কিন্তু আপনাদের বায়ো সায়েন্সের যে পর্সনটা রয়েছে সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে পিওর সায়েন্সের জন্য কী কী বই ফলো করতে হবে সেটাও কিন্তু আমি বলে দিয়েছিলাম যারা পিওর সায়েন্সে দেবেন তারা সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সে যারা ছিল তাদের সিলেবাস নিয়ে আলাদা ভিডিও রয়েছে সেগুলো কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নেবেন আর সর্বোপরি স্টাডি কিংবা আপডেটেড ইনফরমেশনের জন্য অবশ্যই এস এম ডি টিউটোরিয়ালের সঙ্গে জুড়ে থাকুন যদি আপনি ইউটিউবে দেখে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন কারণ যেহেতু আপনি টেট এস টি জিটি পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছেন বা আপনি টেট পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছেন সেই জন্য কিন্তু আপডেটেড ইনফরমেশন আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন আর আপনি যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন আমার পেজে তাহলে কিন্তু পেজটাকে লাইক করে রেখে দেবেন আপডেটেড ইনফরমেশন সেখানে পাবেন অনেকেই টেলিগ্রামের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন টেলিগ্রামের মাধ্যমে তো টেলিগ্রামে যদি আপনি আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকতে চান জাস্ট টেলিগ্রামের মধ্যে গিয়ে এস এম টেন টিউটোরিয়াল সার্চ করলেই চ্যানেল পেয়ে যাবেন সেখানে জয়েন হয়ে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনেকে রয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তো আপডেটেড ইনফরমেশন পাচ্ছেন এবং বিশেষ করে টেট পরীক্ষা নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপ রয়েছে সেখানে কিন্তু অনেকেই আপডেটেড ইনফরমেশান দিচ্ছেন স্টাডি মেটেরিয়াল সেখানে সেন্ড করা হচ্ছে অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন চাইলে সেগুলো জয়েন করতে পারেন আজকে এখানে রাখছি পরবর্তীতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে কথা হবে ততক্ষণ ভালো থাকবেন কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং আস থ্যাংক ইউ